estamos, estamos vivos, solo por hoy, hoy, viernes 29 de enero, 29 de enero, y así, rapidito, rapidito les, les echo la, la recordación de que el lunes primero de febrero no van a abrir los bancos. Eh, es el primer ese es el primer puente este, ¿no? Sí. El primer puente. No, no van a abrir los bancos, nada más van a chambear los bancos que están dentro de los almacenes comerciales y de los supermercados. Y también van a funcionar los servicios de banca por teléfono, banca por internet y los casi 45 mil cajeros automáticos. Así que vayan ustedes instrumentando algún plan gandaya. Porque pueden ofrecerle a la morra que andan persiguiendo díganle ustedes no ¿sabes qué? ¿sabes qué mi amor? ahorita nada más dame una prueba de tu amor y el lunes tengo que cobrar un cheque y te llevo a donde quieras mi vida te llevo a donde quieras te compro lo que quieras el lunes que cobro el cheque y lo que se llega el lunes pues se pasan ustedes este, unos días maravillosos, ¿verdad? Inspirados en el amor más puro que puede haber. Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! Oigan, chamacos, empezamos nuestra galería. Válgame Dios. Este, empezamos nuestra galería muy shakespearianos. Porque acuérdense que este año se cumplen los 400 años de que chupó faros este Shakespeare. Entonces, por eso decidimos. Eh, 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 400 años. Sí. Y parece que fue ayer, sí. 400 años. Y ya se escribía en inglés, ¿tú crees? Hace 400 años, imagínate qué estudiosos eran que ya sabían escribir en inglés. Sí, también Cervantes. ¿Eh? Pero no, él no sabía escribir en inglés. Cervantes lo sabía. Sí. Sí, nada más, acuérdate que nada más tenía un bracito, entonces, na, digo, con el español. ¿No? Exactamente. Bueno, este, eh, Shakespeareanos nos ponemos y se llama esta obra Algo se pudre. Ah, como en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Dinamarca. Sí. Mira, como están las cosas en el país y como ha estado todo lo de las adicciones y todo, sí podríamos decir Dinamarca. Dinamarca, porque Ramiro insiste en Dinamarca. Pero también podríamos tener... ¿Podríamos tener algún desajuste en las bonitas relaciones que tenemos con, con, con ese bonito país? Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores nos daría nos haría una petición de que no estuviéramos diciendo dimanarca, nada más porque tú ya no puedes conectar la lengua con el cerebro. La chica da mesa. También es una película. La película... La... Pero te va a tocar la grande. Te va a tocar la grande. Como en Dinamarca, en Morelos también algo se está pudriendo. Y es la poca tranquilidad y gobernabilidad que queda en ese estado, que alguna vez fue un paraíso. La Corte le ordenó al gobierno estatal que encabeza Graco, que le... Graco es un nombre también muy shakespeariano, puede ser, ¿no? Graco. Bueno, le, le, eh, le ordenaron a Graco... Bueno, ¿qué? Mira quién es, quién, quién es. No, no es Draco. ¿Tú, tú trabajas a Jaco? No? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Es el bronco? ¿Eres el bronco? No, yo pregunto porque cada vez que estoy platicando aquí siempre temo que me matan un balazo en la espalda. Entonces digo, ¿será él? No. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, una vez salvados, este, a Graco, que le ordenaron que le entregue al gobierno municipal de Tlaquiltenango, el que, el que donde es presidente municipal, Enrique Alonso, no Cachirulo, Enrique Alonso, Ajá. que le entregue el dinero que le corresponde por concepto de seguridad pública. Le ordenan a Graco 
También se dijo que, que, que el presidente municipal había sido detenido por portación de armas de fuego, pero después lo desmintieron. Pero para, para, para el gobernador, para Graco, Enrique Alonso, no Cachirulo, el presidente municipal, es un criminal. Y ya dijo Graco que se lo va a aprobar. No, 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 no. no, no. ¿Así dijo Graco? Dijo Graco, yo se lo pruebo. Hasta que lo desmaye. <risa> yo, yo se lo pruebo hasta que confiese o se desmaye. <risa> y, y, que, y además que se lo va a meter a la cárcel. Así, así está la cosa. El gobernador Graco también dice que el proceso interno del PRD y el de la Fiscalía del Estado contra el senador perreísta, el tal Fidel de Medicis, fíjate nada más qué apellidos y qué nombres, es, 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 es muy shakespeariano este asunto, este, que esto de, de, de las acusaciones cruzadas hay contra estos, este, este perredista, que no es un asunto personal, pero la investigación sobre el asesinato de Gisela, de Gisela Mota va a ir hasta el fondo. ¿Qué hay en estas confrontaciones entre los perredistas de Morelos? ¿No? Ya decíamos de la caricatura de Magú, ¿no? Que, que ponía Agustín Basabe diciéndoles a, a los perredistas, oigan, ¿y por qué no hacemos una alianza entre nosotros? Y <risa> <risa> podemos, a lo mejor llegamos a algo. <risa> Exactamente. <risa> Así es. Primero, la imposición del mando único en todo el Estado, ¿no? Eh, mientras el gobierno quiere implantar el mando único en todos los municipios de la, ent de la entidad, se encuentra con la, con, 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 con la reticencia de alcaldes como, como el Cuau, presidente municipal de Cuernavaca, se puso girito como dos días, ¿no? Al tercero, Graco, logró pues, desarmarlo, ¿no? Este, ¿eh? No, 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 no deja que un sape, ¿no? Pero, pero hay más posibilidades, ¿no? De, o sea, Graco es, tiene la suficiente experiencia eh, como para hacer que Cuauhtémoc diga, este, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, fui inconsciente, ¿no? ¿Cuánto le debo? En fin. ¿no? Y, eh, bueno, esto sucedió, este, esta reticencia, no solamente de, de Cuauhtémoc Blanco, sino de su asesor, como todos ustedes lo saben, don Benito Juárez García. Y, y el asesor de, de, del exfutbolista, pues ya expresó en tono muy concreto, ¿no? Que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y seguramente esa frase recorrerá el mundo y la historia, ¿no? Eh, eh, también, <risa> también, la, eh, eh, también de, de Alonso Plasencia, Enrique Alonso Plasencia, Enrique Alonso, no Cachirur, el, diput, el, el, el presidente municipal de Tlaquiltenango, a quienes el gobernador eh, eh, Graco ha señalado de trabajar para intereses poco claros. Acuérdense ustedes que platicamos con él hace unos días y he escuchado otras entrevistas donde se le pregunta, oye, ¿estás trabajando? ¿Estás para el narco? ¿Estás trabajando para el crimen organizado? Dilo de una vez, porque de todas maneras, estas cosas se saben, ¿no? Finalmente ya ves todo lo que tiene que flotar, flota, ¿no? Y, y él dijo que no. Morelos tiene al menos 20 años viviendo en una severa crisis de seguridad y no se diga de crisis política. En algún momento se pensó que con la llegada de un miembro de un partido diferente al PRI las cosas cambiarían, pero no. No, esto, esto también es una, una prueba que, eh, esto es algo que hemos platicado también muchas veces, que no importa a la gente que pongas, el sistema está diseñado para que siempre acabes en el barranco, ¿no? Bueno, bueno, ustedes, ustedes, no las dirigencias, no los partidos, no los caca grandes, pero, pero la gente sí, siempre en el barranco, es, un, es parte de un sistema, ¿no? Pero a la actual administración también se le acusa de actos de corrupción. ¿Qué sigue? ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Qué, te, qué, ¿Qué quieres que te diga, Nacho? Es lo, es lo que la gente dice. Es lo que la gente dice. Es que todavía es inocente. 
Y fíjate, que ya le causaste ternura a Ramiro. Que porque eres inocente, al rato te va a querer besar. Ahora que también le tienes que probar que es inocente. No, que se... no, no, no. no y así, ya, vamos a Graco y ya se hace toda una cadenita. ¿Qué sigue? ¿Será que todavía...? Es un cliché, es un, es un lugar común, disculpen ustedes, ¿no? Tuviera yo el, el cabello rojo, otra cosa sería. ¿Será que todavía no se toca a fondo? Porque bueno, yo me he pasado como 20 años oyendo y diciendo que ya tocamos fondo. Sí, señor. Pero siempre hay más. Está muy hondo el fondo. Ya está, ya, ya, ya llegamos a la, a la filosofía. El espíritu de Shakespeare lo incluyó a su Dijo el compañero cuando reflexionó en la introspección. Dijo: ¿Será muy hondo el fondo? Para que después toma el nombre del compañero para que lo cites correctamente. Porque segura, se, seguramente habrá alguna conferencia donde tengas que salir con. Pues parece, parece que en efecto el fondo es muy hondo. Porque todavía vamos a ver mucho volando en el aire de Morelos. Porque el ventilador, y espérenme, el ventilador está apenas a la mitad de lo que da. Espérate cuando le den con todo lo que tiene. ¡Órale! Eh, sí, eh, por favor tomen este título de esta obra como un sarcasmo, les vamos a suplicar. Yo creo que hasta deberíamos tener listos eh, como para el súper, no, para eh, el súper, el súper son las letras que ven ustedes. No voy a creer. Eh, ay, no, mejor a, mejor a la comer. No, no, no. no. El, 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 el súper son las letras pequeñas que ven ustedes abajo en su pantalla, que eh, dice el nombre de la persona que están viendo a cuadro, o, o, o algo que, que queremos anunciar, y entonces coloca un súper. Y estoy diciendo que podríamos aprovechar ese tipo de súper para decir, anunciar sarcasmo, anunciar ironía anunciar mofa para que la gente no vaya creyendo que estamos diciéndole toda la verdad, sino que es, estamos... Eh. Exactamente, sí. Entonces, esta obra se llama Buenas Noticias. Los capituleños, como ayer acordamos, en sesión plenaria, acordamos por unanimidad cuál iba a ser el nuevo gentilicio Ahora con la Ciudad de México se dijeron eh, varias opciones y finalmente ganó los capituleños. Los capituleños que seremos nosotros. Eh, de, eh, ahora, ahora ya los capituleños tienen nuevas, buenas, nue bueno, no sé si sean buenas, ni buenas ni nuevas. El jueves 4 de febrero, es decir, la próxima semana, el INE, va a dar a conocer la convocatoria para la elección de 60 diputados de los 100 que integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Para que no se aburran, habrá campaña. Oh, Ustedes saben que... Tanto que extrañábamos. La fiesta electoral para nosotros es volver a ser unos niños. Habrá campañas y habrá fotos de los candidatos con esos rostros de sinceridad y de dulzura, ¿no? ¿Eh? Algunos con Photoshop. Algunas también con Photoshop, ¿no? ¿Qué dices? ¿Por ella voté? No se parece. Yo que la tenía ya colgada ahí en, en la recámara, así ya. Y de pronto, 
Bueno, las campañas para que salgan ustedes a, 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 a esta festividad ciudadana van del 18 de abril al primero de junio, es decir, no 30, ni 35, ni 40, 45 días. De 45 días no nada más de diversión a lo bruto, sino de ideas, de, de propuestas, de plataformas, de soluciones. O sea, todo eso que sabemos pasa en las campañas políticas en Dinamarca tú dale con la chingada de Dinamarca ¿cuál es tu fijación? es que quedó en primer lugar señor en anticorrupción ah, sí. ¿y? viven bien ¿y? yo ya no quiero dar mordida señor pues ya no no, no. ya no tienes con qué dar mordida y desde que ya no das mordida, te sueltan más rápido. La bonita elección se realizará el 5 de junio. Lo que ahora veremos es que los partidos políticos vayan... Eh, definiendo eh, cómo van a elegir a sus candidatos, ¿no? Sí, por asambleas, eh, eh, asambleas de delegados. No, porque acuérdate que después... ¡Ay, que resulta que, que, que era amiga del Chapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y hacer. No, no, va, va, escojan, eh, escojan. Eh, gen, generalmente este, los, eh, eh, esto, este, se, eh, los delegados pueden reunirse para escoger a los candidatos. Puede haber dedazos de sus dirigentes, ¿no? Eh, y, <risa> yo se los, <risa> se los estoy advirtiendo porque, porque me acuerdo que este, <risa> me dijeron que Basabe tiene las manos muy largas. Entonces, un dedazo. Un dedazo de... Imagínate, pues mejor nos vamos a Dinamarca. <risa> bueno, eh, puede ser el dedazo de dirigentes. Ya conocemos la democrática tómbola, este, el voto libre y secreto de sus militantes. Vamos a ver si en esta ocasión los partidos sí cumplen con las leyes que ellos mismos se dieron, porque acuérdense que ellos se dan esas leyes y después se, eh, se, se, se enojan por las leyes que ellos votaron y que tienen que cumplir y que cuando se las aplican, entonces este, llegan a sentirse hasta presos políticos. Entonces, esto, estas, estas leyes que ellos se dieron en materia de paridad, de equidad, equidad de género. El 50% de las candidaturas son para mujeres. Para los que quieran ser candidatos independientes, pues tendrán que ponerse a trabajar ya. Porque necesitarían unas 70 mil firmas. Lo que ya es una desventaja, porque, porque los de los partidos nada más requieren de una. La del presidente Henry Monster, en el caso de los priistas. La del jefe Mancera, en el caso de los perredistas. La de Ricardo Anaya, para los panistas. La de López Obrador, en caso de Morena. Esa es la firma que necesitan. En cambio, el que quiera ir por su cuenta necesita muchas más firmas. Si pensaron que la habían librado del año electoral, ja, de ver limpias sus calles de propaganda política, de escuchar baba y baba baba que nunca les van a cumplir. Bienvenidos todos ustedes, ciudadanos de segunda, a su fiesta para graduarse de primera. ¿Así lo querían? ¿No? <risa> Oye, la UNAM, la UNAM, dos asuntos de, de la UNAM. Primero, se firmó un incremento para todos los que... ¿Alguien de ustedes da clases en la UNAM o trabaja en la UNAM? ¿No? ¿Eh? No tengo mucho tiempo. Ah. Si tuvieras tiempo suficiente, sí, ¿no? Está muy bien. A mí ya no me aceptan. Hasta el mesozoico se quedaron. Acuérdate... 
Las, lo sacaron de, a, a patadas del Che Guevara. Le dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué me sacas? Por pendejo, mano. El CSH era un gran proyecto. Empezó siendo un gran proyecto el CSH hasta que este fue maestro. Hay, 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 hay este, archivos, archivos que lo demuestran, por eso no te dejan entrar. El incremento del 3.5%, ya te perdiste por no tener tiempo, de, de los salarios con la Asociación Autónoma del Personal Académico. Eso por un lado. Ahora, del otro lado, el rector Graue Vigers le da el sí al uso medicinal de la marihuana. También se manifestó a favor del libre consumo de mostacita, pero que por favor ya se salgan de las islas. Eh. Está, bien, está bien, ya pide, porque pues, no sé, ya, ya, no, ya no se puede respirar. Las manos que dejó el rato. Sí, pero ¿hace cuánto que no vas a las islas? Eh, entra y es un petatazo. Es un pe... Porque antes decías, ay, pues la cosa así medio azteca, así como de copal. <risa> Pero ahora es el petatazo. Impresionante. Entonces dice, dice el rector, sí, métanse hasta el... Eh, eh. Pero, pero, no, que no lo consuman en las escuelas, incluida la UNAM. Hoy tenemos los resultados, a propósito de la marihuana, de la, del sondeo que hicimos ayer en Twitter y en Facebook acerca, eh, acerca de, de, de este tema. Aquí tenemos los resultados... Es muy interesante, es muy interesante porque hay, hay, hay coincidencias. Les dijimos a ustedes que son dos plataformas muy distintas eh, eh, y por eso no íbamos a sacar un promedio de los resultados de los sondeos, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a presentar los dos, pero sí vamos a subrayar las coincidencias que parece ahora fueron todas. Salvo en los porcentajes, pero en los lugares parece que todas coinciden. Preguntamos... ¿Para qué uso se debe legalizar la marihuana? En Twitter, les agradecemos, hubo 12,850 votos. Los números quedaron así. En primer lugar, en primer lugar, ambos con el 49%. En segundo lugar, Medicinal, 33%. En tercer lugar, ninguno con 13%. Y al final, recreativo con 5%. Estos son los resultados de 12,850 votos. Esto fue en Twitter. Ahora vamos a ver qué pasó en Facebook. Ahora vamos a ver en Facebook, y aquí lo tienen ustedes. Eh, hubo 11,264 votos. Y vean ustedes cómo, cómo la, la cosa coincidirá. En primer lugar, con 47%, ambos. ¿Ahí coincide? Sí. En segundo lugar, con 37% medicinal. ¿Coinciden? En tercer lugar, con 11%, ninguno. Coinciden, no los porcentajes, pero sí los lugares. Y al final, con 5% recreativo, igual en el último lugar que en el Twitter. ¡Órale! ¡Órale yo! ¡Y en Debatitlán! ¡En la mesa polaca! Hablaremos con Rafael Cardona. Ya llegó Rafael del, del viaje, ¿verdad? Ay, yo, yo, quiero, yo quiero que brindemos un... Un aplauso a, a Rafael Cardona, si son tan amables. Okay. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué nomás vamos a aplaudir? Aguantar al presidente tanto tiempo. Ah, no, no. No, no. no. Ni, ni la señora está tan cerca de lo que estuvo. No, 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 no. Un hombre. ¿verdad? Estará Rafael Cardona, 
un hombre de verdad. Ignacio Marván, Beatriz Pajes, Juan José Rodríguez Prats. Eh, seguramente hablarán esto de Veracruz, de los desaparecidos. No sé, ellos, ellos sabrán. Eh, la responsabilidad del caso de, del malecón Tajamar, que ahora eh, como que había dado un, un, algunos responsables, pero ahora ya hay más responsables. Eh, eh, lo del problema del desabasto de agua en la Ciudad de México, que por cierto, ayer ya empezó lo de lo de lo de lo del corte del de Cursamala hasta hasta la próxima semana y tantos otros temas más. A ver si ¡Órale! Chamacos, en este momento 6 de la mañana con 56. Estamos transmitiendo desde el punto G de Televisa Chapultepec. Esto es El Mañanero. El Mañanero está al aire. Y por hoy nadie lo puede remediar.